。ヤマハは c t e c ジャパン2 0 0 9において歌声合成ソフトボーカロイドと産業技術総合研究所が開発したヒューマノイドロボット HRP4C を組み合わせてロボットに歌を歌わせるデモンストレーションを行いました。長村さんリクエストおきにです。日本人を歌います。このロボット自体はですね、えー、まああのいくつかの関節ももちろん駆動しますし歩かせることもできますしバッテリーでも動くんですけれども、まあ、今回あの初めてそのボーカロイドという技術と,、えー、とコラボレーションさせていただいているわけなんですがそのボーカロイドという技術はですねあの歌詞とメロディーをあらかじめ、えー、与えておくとその場で実際にリアルタイムに音楽を、えー、歌唱をですね合成する歌声を合成するといったような技術になっておりまして、えー、今回の場合はですね、えー、まあ今ちょっとお聞かせしたような曲に対してあらかじめこう準備をしておいた歌詞とメロディーをえーこの子に教え込ませると同時にですねあの唇の動きであるとかえまあ振り付けですねあのまあちょっと簡単な表情だったり首だったりっていうそういうところをあの実際にこう同期制御させながらかつあの向こうにあるディスクラビアというあの自動伴奏あのピアノの伴奏データも全て一斉にこうコントロールしながら。あまあ、ロボットとロボットのコラボレーションみたいなところを実現させていただいています。ボーカロイドソフトウェアはヤマハが直接エンドユーザー向けに販売しているものではなくライセンス契約を結んだ各社からリリースされています。口の動きですけれどもあ,のあらかじめ作り込んである部分を同期させている部分もあるんですが例えばその一部の部分です、ね、に関してはその場であのモーションをです、ねまあ、特別な今回の CTEC スペシャルみたいな実装であの動かしております。例えばそのクリプトンフューチャーメディアさんの方に出しているライセンスの方ではあの初音ミックとかあの鏡でリンレンとかあのめぐりねルカとかっていったそういうあのパソコン向けのパッケージソフトとして出させてもらってます。と他にも最近ネット版のボーカロイドがありましてそれ携帯電話であるとかあのゲーム機であるとかっていうところで展開させてもらってるんですけども今後その組み込み方面に力を入れていきたいなというところがございましてでまあボーカロイドと相性のいい組み込みって言ったら何だろうなって思った時にまあロボットっていうものがまず一つ我々の中にありまして。で今回その、まあ、多くのロボットメーカーさんにもアピールするために例えばこうどうですかという形で三足研さんとコラボレーションさせていただいたというところです。に紛れても同じ空見てるのに風に吹かれて似たように凍えるのに